Père, merci ce matin. We are thanking you, Lord, for your mercy and love. Merci ce matin pour ta grâce. We are thanking you, Lord, for all the great and mighty things you have done for your children. Merci pour les choses magnifiques que tu as accompli pour tes enfants. You are a great God. Tu es un grand Dieu. You are a merciful God. Tu es un Dieu miséricordieux. Who are I am that I am. Tu es je suis. Nothing is impossible for you. Rien n'est impossible à toi. Oh Lord. Oh Seigneur. Papa. Père. You are love. Tu es l'amour toi-même. You are is your love, oh Lord, that made you to come and die on the cross of Calvary. C'est pour toi, c'est l'amour que tu as fait que tu es venu mourir sur la croix du Calvaire. Père, je prie. Let that love. Que cet amour. Papa, follow every family represented here. Père, suive toute famille représentée ici. Today, oh Lord. Aujourd'hui, Seigneur. As we, oh Lord, have called this month the month of love. Comme on a interpellé ce mot le mot d'amour. Let that love, oh Lord. Papa, show up upon all. Let your blessings also be multiplied in our lives. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name, we are praying. Au nom de Jésus, nous avons prié. And the church say, Amen. Please have your seat, may the Lord. Almighty bless all of us. Que nous assoir, que Dieu nous bénisse tous. So by the grace of God, donc par la grâce de Dieu, we all, we all were aware that this month is the month of love for this church. Nous savons tous que ce mois pour l'Église c'est un mois intitulé le mois de l'amour. And as from today to the end of this month, et qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ce mois, we are going to preach all we are going to say is about love. Tout ce qu'on va prêcher le message portera sur l'amour. And is this love that has made all of us together? Et c'est cet amour qui a fait que nous tous nous réunissions. And that love is war. Cet amour c'est war. Is seen in John chapter. Dans Jean 3, 16, il dit Which says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. 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 Continue to be in our family, family, in our place of work, anywhere we go. Partout pas. We carry that law. On porte cet amour. Because that law is able to do all. Est capable de tout faire. Hallelujah. Amen. So today, donc aujourd'hui, we are going to see. Nous allons voir. Love in the family. L'amour dans la famille. Love in the family. L'amour dans la famille. We cannot start with the love in the church. On ne peut pas commencer l'amour dans l'église. Because what made up the church is the family. Parce que qui fait l'église c'est la famille. It's all the families that have gathered here. C'est toutes les familles qui sont réunies ici. Of the church. Ils sont des qui font l'église. There is no love. S'il n'y a pas l'amour. In our family. Dans nos familles. How can we preach of love in the church? Comment peut-on prêcher l'amour dans l'église? It starts from the family. Ça commence dans la famille. In the family there is love. Dans la famille il y a l'amour. There will be peace. Il y aura la paix. There will be harmony. Il y aura l'harmonie. And things will move together. Et les choses vont bien marcher. But if there is no peace, mais s'il n'y a pas la paix, the father is against the mother. Le père est contre la mère. The husband is against the the against the wife. La femme contre le mari. Children against their parents. Les enfants contre les parents. There will be no law. Il n'y aura pas de paix. And that law must be established in every family. Dans chaque famille. And that is why. Et c'est pourquoi. The Lord has directed us to start from the family. De commencer avec la famille. So today we are going to see. Donc aujourd'hui on va voir. Love in the family. L'amour dans la famille. And we are going to open our Bible to First Corinthians chapter ten. To understand exactly what is called law. Avant de comprendre exactement ce que c'est la loi. First Corinthians chapter thirteen. Corinthians thirteen. From verse one. Verse one. The Bible says. Il est dit. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Corinthians thirteen verse one. Il dit. Comme je parlerai les langues des hommes et des anges, si je ne parle la charité, je suis un des rêves qui résonne ou une cymbale qui retentit. Love is all. L'amour est tout. Love cover it all. L'amour couvre tout. Love do it all. L'amour fait tout. And verse 2 says, And though I have the gift of prophecy, 
prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Donc ça veut dire, et quand j'en ai dans tant de prophéties, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be bought and have not charity, it profited me nothing. Donc c'est toi, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même à mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. And he begin to explain what is law. Et il commence à expliquer ce que c'est la loi. Verse 4 says, suffered long. And this kind, charity envieth not, charity vaunteth not itself, and is not puffed up. Dans ce cas, dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne semble point d'orgueil. Does not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Dans ce sens que elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Il sait où il y a des mots. Il est là où il y a l'amour. You cannot be easily provoked. Tu ne peux pas être provoqué facilement. Peu importe ce que la personne t'a fait. You will wait the eyes of love cover everything. You will wait the eyes of love cover everything. Tu vas attendre que l'amour recouvre tout. And peace will reign. Et la paix va régner. And they say that love doesn't think of evil. Et il dit l'amour ne pense pas au mal. Love somebody you will not plan evil against. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas planifier le mal contre la personne. Your wife you will not plan evil. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas planifier le mal. If you love your husband, you will not say let him die, let me marry another. Si tu aimes ton mari, tu ne vas pas dire non, je vais épouser un autre. This is what the Bible is explaining to us. Verse six says, it says in verse six, bearet all things. Believe it all things, hope it all things, endure it all things. Verse seven. Dans ce sens, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Hallelujah. Amen. Lord, l'amour bien est en toi. Supporte tout. Whether there are things or not, love will cover all. Qu'il y ait quelque quelque chose ou pas, l'amour va tout couvrir. And he said, "In Obed's protest, love will make you believe that everything will be alright." L'amour va t'amener à croire que tout va bien. Even if it is not good today, it's going to be better too. Même si ça ne va pas aujourd'hui, mais demain ça ira mieux. Even if the character, the comportment of the person you are dealing with, your father, your mother, your children, even if it is not good, is telling you it's going to be good. Même si le caractère de ton père, de ta mère, de tes enfants et tes parents n'est pas bon aujourd'hui, mais te dit demain. Ça pourra aller mieux. And he endures all things. Et il supporte toutes choses. But it's charity never fails. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Dans ce qui dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. With love. Avec l'amour. We overcome. Nous vaincrons tout. Every trial that comes on your way. Toutes les épreuves que tu fais face. Si tu as l'amour, 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 si Jean 13, 34, 35 dit, je vous donne un commandement nouveau. 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Tu aimes. Aime ta femme. Ton mari. Tes enfants. Le Dieu t'a donné. Tu les aimes. Peu importe ton comportement. Peu importe ton caractère. Avec un amour. Tu vas supporter. Et tu verras. Mais avec le temps. Les choses vont changer. Ces enfants que je vois aujourd'hui, qui ne peuvent rien être, je vais vous dire, aime les seulement. Tu le verras changer. Je dis, le changement arrive sur vous.